ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் குட் மார்னிங் நேற்று ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தோம் டூ ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் பிஹெச்சு பனாரஸ் இந்து யூனிவர்சிட்டிலேருந்து வந்திருக்குன்னு இது வந்து டைரக்ட் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுக்கு அண்டர் வர அட்டானமஸ் பாடியில் வரும் சேலரிலாம் உங்களுக்கு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் பேமெண்ட் தான் கிடைக்கும் ஒர்க்கிங் என்வாரன்மெண்ட் நல்லாயிருக்கும் நல்ல ரெப்புட்டட் இன்ஸ்டியூட்டு அதனால் இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி மிஸ் பண்ணிடாதீங்க இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு ஃபுல் டீட்டெயிலாக இன்ஃபர்மேஷன் சொல்ல போகிறேன் ரெகார்டிங் எக்ஸாம் சென்டர் எக்ஸாம் ஃபீஸு எக்ஸாம் பேட்டர்ன் எப்படி இருக்கும் எலிஜிபிலிட்டி என்ன தென் மற்ற டீட்டெயிலாக வேறு ஏஜ் எலிஜிபிலிட்டி மற்ற டீட்டெயில் என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்க எப்படி அப்ளை பண்ணுறது அப்படிங்கிற ஃபுல் டீட்டெயில் இதில் நான் வந்து கொடுக்க போகிறேன் மறக்காமல் இந்த வீடியோ உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஷேர் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இதில் வந்து நீங்கள் லாஸ்ட் டேட் ஆஃப் சப்மிஷன் ஆஃப் ஆன்லைன் அப்ளிகேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்க்ளூடிங் ஃபீஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி ரெண்டு ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு அஞ்சு மணிக்குள்ளே அதாவது ஜனவரி இருபத்தி ரெண்டுக்குள்ளே நீங்கள் வந்து அப்ளை பண்ணிடணும் அஞ்சு மணிக்குள்ளே நீங்கள் அப்ளை பண்ணி கம்ப்ளீட்டாக கம்ப்ளீட் பண்ணிடணும் அப்ளிகேஷனை லாஸ்ட் டேட் ஆஃப் சப்மிஷன் ஆஃப் டவுன்லோட் அப்ளிகேஷன் அலாங் வித் த என்க்ளோஷர் ஸோ உங்களோட அப்ளிகேஷனை டவுன்லோட் பண்ணி அதில் அவங்க என்னென்ன டாக்குமெண்ட்ஸ் கேட்டிருக்காங்களோ அது எல்லாத்தையும் அட்டாச் பண்ணி இருபத்தேழு ஒன்று இரு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு கு அஞ்சு மணிக்குள்ளே நீங்கள் வந்து அனுப்பிச்சு விட்ருணும் போய் ரீச் ஆகிடணும் ஸோ அனுப்புறதில்ல போய் அங்கே போய் ரீச் ஆகிடணும் ஸோ இதுதான் வந்து டேட்டு ரெக்கார்டிங் டே டேட்டு ஸோ ஃபீஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா குரூப் ஏ போஸ்ட் போஸ்ட்டுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா தௌசண்ட் ருபீஸ் யாராக இருக்குன்னா அன்ரிசர்வ்டு எக்கனாமிக்லி வீக்கர் செக்ஷன் ஓபிசிக்கு குரூப் பி போஸ்ட்டுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் சாரி குரூப் ஏல் குரூப் ஏலேயே வந்து எஸ்சி எஸ்டிக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸு தென் வந்து பார்த்தீங்கன்னா குரூப் பி போஸ்ட்டுக்கு அப்ளிகேஷன் ஃபீஸ் கிடையாது யாருக்குமே கிடையாது அதனால் பேமெண்ட் நீங்கள் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை ஒரு தடவை படித்து பார்க்குறேன் பாருங்கள் ஏ நான் ரீஃபண்டபுள் அப்ளிகேஷன் ஃபீஸ் ஆஃப் தௌசண்ட் ருபீஸ் ஷால் பி பெய்டு ஆன்லைன் பை த கேண்டிடேட் ஆஃப் எக் அன்ரிசர்வ்டு எக்கனாமிக்லி வீக்கர் செக்ஷன் ஓபிசி கேட்டகரி ஃபார் த குரூப் A post and 500 rupees by the ரூபீஸ் பை த கேண்டிடேட் ஆஃப் அன்ரிசர்வ் எக்கனாமிக்கல் விகேஷன் ஓபிசி கேட்டகரி ஃபார் குரூப் பி டீச்சிங் போஸ்ட் அதாவது தௌசண்ட் ருபீஸ் குரூப் ஏக்கும் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் குரூப் பிக்கும் வந்து இந்த அன்ரிசர்வ் எக்கனாமிக்கல் விகேர் செக்ஷன் ஓபிசிக்கு கேட்டிருக்காங்க நோ அப்ளிகேஷன் ஃபீஸ் ஷால் பி சார்ஜ்டு ஃப்ரம் த கேண்டிடேட் எஸ்சி எஸ்டி பிடபிள்யூடி கேட்டகரிஸ் ஆஃப் உமன் ஸோ யாரெல்லாம் ஃபீமேல் கேட்டகரியோ யாரெல்லாம் எஸ்சி எஸ்டியில் வரீங்களோ பிடபிள்யூடி கேண்டிடேட்டில் வரீங்களோ அவங்களாம் எதுக்குமே குரூப் ஏ குரூப் பி ரெண்டுக்குமே ஃபீஸ் கிடையாது அதனால் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க குரூப் ஏ குரூப் பிக்கு ஓபிசி அன்ரிசர்வ்டு எக்கனாமிக்கல் விகேர் செக்ஷன் தௌசண்ட் ருபீஸ் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் மற்றவங்களுக்கு ஃபீஸ் கிடையாது ஸோ அதை வந்து இன்டர்நெட் பே பேங்கிங்கு டெபிட் கார்டு கிரெடிட் கார்டு யூபிஐ வச்சு நீங்கள் வந்து பே பண்ணிக்கலாம் அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆன்லைன் அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆர் இன்வைட்டட் ஃப்ரம் த இண்டியன்ஸ் இண்டியன் சிட்டிசன் நான் டீச்சிங் போஸ்ட் ஃபில்லிங் அப் ஆஃப் குரூப் ஏ பி டிஃப்ரெண்ட் செக்டார்ஸ் யூனிவர்சிட்டியாஸ் ஸோ அது வந்து கொடுத்துருக்காங்க இந்த அப்ளிகேஷன் ஹேஸ் பி ஃபில்டு ஆன்லைன் பை பிஹெச்யூ டாட் ஏசி டாட் ஐஎன் இந்த வெப்சைட்டில் தான் போய் அப்ளை பண்ணணும் வெப்சைட்டோட லிங்க்கை வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துறேன் அதில் போய்ட்டு நீங்கள் டைரெக்டாக அப்ளை பண்ணிக்கோங்க அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா குரூப் ஏ போஸ்ட் ஸோ இதெல்லாம் நமக்கு தேவையில்லை நம்ம போஸ்ட்டை மட்டும் நம்ம பார்ப்போம் நர்சிங் ஆஃபீஸர் சீஃப் நர்சிங் ஆஃபீஸர் தென் வந்து நர்சிங் சூப்பர் இதை மட்டும் நான் அவங்களுக்கு சொல்கிறேன் எலிஜிபிலிட்டி ஸோ ஏஜ் எல்லாமே அதிலே கொடுத்துருக்காங்க எக்ஸாம் ஃபீஸ் சொல்லியாச்சு எக்ஸாம் சென்டர் ஸோ எக்ஸாம் சென்டரை பற்றி நம்ம ஒரு வீடியோவே போடலான்னு நினச்சோம் எக்ஸாம் சென்டர் கண்டிப்பாக இதுக்கு வந்து சவுத் சைடில் வரும் சவுத்தில் பெங்களூரில் கண்டிப்பாக வரும் சென்னையில் வருமாங்கிறது டவுட்டு ஆனால் நீங்கள் நம்ம ஊரில் வந்தால் மட்டும்தான் எழுதணும் அப்படிங்கிற மைண்ட் செட்டை இப்போலேருந்து எடுத்துருங்க நீங்கள் எக்ஸாம் நிறையா எழுதுனீங்கன்னா மட்டும்தான் ஏதாவது ஒரு எக்ஸாம் கிளியர் ஆகி நீங்கள் உள்ளே போக முடியும் செலக்டடாக நீங்கள் எக்ஸாம் எழுதினீங்கன்னா கஷ்டமாகிடும் யோசிச்சுக்கோங்க அடுத்தது அடுத்தது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சீஃப் நர்சிங் ஆஃபீஸர் ஸோ இது வந்து லெவல் டுவெலில் வருது லெவல் டுவெல்னா நல்ல போஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங் அதாவது ஒரு என்ட்ரி எம்பிபிஎஸ் டாக்டர் முடித்தவங்க லெவல் டென்னில் தான் உள்ளே போவாங்க இது அதை விட ப்ரொமோஷனல் போஸ்ட்டு மாதிரிங்கிறதுனால நல்ல போஸ்ட்டு அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் போஸ்ட்டு விட்டுறாதீங்க எம்எஸ்சி நர்சிங் மினிமம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆஃப் எயிட்டீன் இயர்
ஃபைவ் இயர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்தால் போதும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க ஏஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐம்பது வயசு வரைக்கும் அப்ளை பண்ணலாம் அடுத்து நர்சிங் சூப்பரண்டன்னு இது வந்து லெவல் லெவல் ஸோ நர்சிங் சூப்பர் அண்டரில் இருக்கவங்களுக்கு அவங்க வந்து அதில் வந்து அப்ளை பண்ணலாம் லெவல் லெவலில் அதே மாதிரி எம்எஸ்சி நர்சிங் முடிச்சுனும் ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கணும் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பெட் ஹாஸ்பிட்டலில் மினிமம் ஷுட் பி கிளினிக்கல் மேனேஜ்மெண்ட் அண்ட் டீச்சிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸில் ஒரு த்ரீ இயர்ஸ் இருக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அப்படி இல்லைனா பிஎஸ்சி நர்சிங் முடிச்சிருந்தீங்க ரெகனைஸ் காலேஜில் முடிச்சிருந்தீங்க அப்படின்னா மினிமம் எயிட்டின் இயர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கணும் விச் இஸ் த்ரீ இயர்ஸ் ஷுட் பி கிளினிக்கல் மேனேஜ்மெண்ட் அண்ட் டீச்சிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்படி இல்லைனா அனலாக் போஸ்ட்டில் இருக்கிறவங்களும் ஃபைவ் இயர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் லெவல் டென்னில் இருக்கவங்களும் இதில் வந்து நீங்கள் வந்து அப்ளை பண்ணலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க அடுத்தது நர்சிங் ஆஃபீஸர் ஸோ இதுதான் ரொம்ப முக்கியம் பிஎஸ்சி நர்சிங் ரெகுலர் கோர்ஸஸாக முடிச்சிருக்கணும் அப்படி இல்லைனா போஸ்ட் பிஎஸ்சி முடிச்சிருந்தீங்கனாலும் ஓகே கண்டிப்பாக ரிஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்கணும் ஏதாவது ஸ்டேட் நர்சிங் ஹோம்ஸ் அப்படி இல்லைனா சென்ட்ரலில் ஒன் இயர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இந்த மினிமம் ஃபிஃப்டி பெட்டட் ஹாஸ்பிட்டல் இருந்தாவே போதும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஒன் இயர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்தால் போதும்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்படி இல்லைனா ஜிஎன்எம் முடிச்சுட்டு ரிஜிஸ்டர் பண்ணிக்கணும் டூ இயர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கணும் ஸோ பிஎஸ்சி நர்சிங்கும் பிஎஸ்சி நர்சிங் பேசிக் இது முடிச்சுருந்தீங்கன்னா ஓகே அதுக்கு வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கேட்கல ஆனால் போஸ்ட் பிஎஸ்சி முடிச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா அதுக்கு வந்து ரிஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்கணும் ஒன் இயர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க தென் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிப்ளமாவுக்கு முடிச்சுருந்தீங்கன்னா ரிஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்கணும் டூ இயர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இது வந்து இதில் வந்து கேட்டிருக்காங்க அடுத்து ஏஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முப்பது வயசு வரைக்கும் நீங்கள் அப்ளை பண்ணலாம் ப்ளஸ் த்ரீ இயர்ஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ் இயர்ஸ் நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் தேர்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் வரைக்கும் இது நீங்கள் அப்ளை பண்ணலாம் ஜென்ரல் இன்ஸ்ட்ரக்ஷனில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஆன்லைனில் மட்டும்தான் நீங்கள் அப்ளை பண்ண முடியும் கண்டிப்பாக நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணி அந்த ஹார்ட் காப்பியை அவங்க அனுப்பணும் அட்ரஸ் கீழே சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு ரிஜிஸ்டர் பண்ணணும் ஒன் பை ஒன்னாக ஸ்டெப்ஸ் வரும் டேபை சேஞ்ச் பண்ணி சேஞ்ச் பண்ணி நீங்கள் வந்து பண்ணிக்க வேண்டியதுதான் ஓ ஏதாவது ரெண்டு போஸ்ட்டையும் நீங்கள் அப்ளை பண்ணுறீங்க அப்படின்னா செப்பரேட் செப்பரேட் அப்ளிகேஷன் பண்ணணும் தென் டிஜிட்டல் பாஸ்போர்ட் சைஸ் ஃபோட்டோகிராஃப் அண்ட் சிக்னேச்சர் ஸோ அது ரெண்டையும் அப்லோட் பண்ணி ஃபிஃப்டி கேபிக்குள்ளே அது வந்து இருக்கணும் ஸோ ஜேபி இஜி 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 ஃபார்மேட்டில் நீங்கள் வந்து அதை வந்து அப்லோ அப்லோட் பண்ணணும் இன்கம்ப்ளீட் அப்ளிகேஷன் வில் நாட் பி கன்சிடர்ட் வில் பி ரிஜெக்டட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அப்ளிகேஷன் உங்களுக்கு இன்கம்ப்ளீட்டாக இருந்ததுன்னா ரிஜெக்ட் பண்ணிடுவாங்க அடுத்தது வைல் ஃபில்லிங் அப் ஆஃப் ஆன்லைன் அப்ளிகேஷன் இஃப் த ப்ரௌசர் க்ளோசர் அன்எக்ஸ்பெக்டடில் இஃப் த கேண்டிடேட் இஸ் லாக் அவுட் இந்த லாகின் இன்ஃபர்மேஷன் சென்ட் த்ரூ த இமெயில் டு த லாகின் எகைன் மே பி யூஸ்டு ஸோ நீங்கள் வந்து இன்கேஸ் உங்களுக்கு வந்து அப்ளை பண்ணிக்கிட்டு இருக்கும் போதே ஆஃப் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா வந்து இன்டிமேஷன் கொடுக்கணும் கொடுத்ததுக்கப்புறம் அவங்க வந்து என்ன கிளாரிஃபிகேஷன் கொடுப்பாங்க அது அதுக்கப்புறம் நீங்கள் அதிலே வந்து இது பண்ணிக்கலான்னு சொல்கிறாங்க வைல் அப் ஃபில்லிங் அப் ஆஃப் ஆன்லைன் இஃப் த ப்ரௌசர் க்ளோசஸ் அன்எக்ஸ்பெக்டட் ஆர் இஃப் த கேண்டிடேட் லாக் அவுட் ஸோ லாக் அவுட் ஆகிட்டிங்க அப்படின்னா அந்த லாகின் இன்ஃபர்மேஷன் சென்ட் டு தி மே மேபி யூஸ்டு ஸோ உங்களுக்கு வந்து அவங்க உங்கள் மெயிலுக்கு லாகின் இன்ஃபர்மேஷனை வந்து மறுபடியும் அனுப்பிச்சி விடுவாங்க ஸோ அதில் போயிட்டு நீங்கள் மறுபடியும் லாகின் பண்ணிக்கலாம் இன் கேஸ் ஆஃப் எனி டெக்னிக்கல் ப்ராப்ளம் ஃபேஸ்ட் ஆன் த ஆன்லைன் இந்த இந்த இதில் வந்து நீங்கள் வந்து மெயில் பண்ணிக்கலாம் அந்த மெயில் ஐடியில் தென் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தெர் ஆர் சிவரல் டேப்ஸ் ஸோ நீங்கள் வந்து நான் ஃபில்அப் பண்ணுறதுக்கு நிறையா இருக்கும் அது எல்லாத்தையும் ஒன் பை ஒன்னாக பண்ணணும்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து வந்து ஆஃப்டர் சக்ஸஸ்ஃபுல் கம்ப்ளீஷன் சப்மிஷன் ஆஃப் கேண்டிடேட் வில் பி டேரக்டட் டு த பேமெண்ட் ஸோ பேமெண்ட்டுக்கு உங்களுக்கு கூட்டிட்டு போகும் ஸோ பேமெண்ட் பண்ணிக்க வேண்டியதுதான் அடுத்தது ஸோ என்ஓசி வாங்கிட்டு நீங்கள் வந்து அப்ளை பண்ணும் இன்கேஸ் நீங்கள் கவர்மெண்ட் ஜாப்பில் இதெல்லாம் இருந்தீங்க அப்படின்னா த்ரூ ப்ராப்பர் சென்டர் என்ஓசி வாங்கிட்டு தான் அப்ளை பண்ணணும் அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கில் டெஸ்ட் இருக்கா அப்படின்னு நிறைய பேர் கேட்டிருக்காங்க அதையும் நான் சொல்கிறேன் ஷார்ட் லிஸ்டிங் கிரைடீரியா போஸ்ட் ஆஃப் டெப்டி லைட் ஸோ இது நம்ம தேவையில்ல குரூப் ஏ பொசிஷனுக்கு யாருக்காவது அப்ளை பண்ணிங்க அப்படின்னா அங்கே வந்து ரிட்டன் எக்ஸாம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் இந்த இன்ட்ராக்ஷன் ப்ரெசன்டேஷன் வந்து அவங்க வந்து பண்ண சொல்லுவாங்க ஸோ ஸ்கில் டெஸ்ட் மாதிரி அவங்களுக்கு இருக்கும் இன்டர்வியூ இருக்கும் அடுத்தது குரூப் பி போஸ்ட்டுக்கு
all of the position advised to be filling the direct recruitment deputation should direct discretion of university in case of appointment deputation basis so deputation la podunu nanikaravanga avanga vandu through proper channel ninga vandu apply follow up forward pannano the application of the appointment of deputation shall be forward so adha solirukanga in case of any uh, in advertent uh, mistake in the process selection process may be directed in the stage in issue of the appointment letter so in case of any dispute ambiguity so ninga vandu உங் அப்ளை பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி கரெக்டாக உங்களோட டீட்டெயில் எல்லாத்தையும் ரெடியாக எடுத்து வச்சுக்கிட்டு எந்த மிஸ்டேக்கும் இல்லாமல் பண்ணுங்கள் நீங்கள் அப்ளை பண்ணதுக்கப்புறம் எதையும் சேஞ்ச் பண்ண முடியாது அதான் சொல்லியிருக்காங்க கேன்வாஸ் பண்ணக்கூடாது அடுத்தது எக்ஸாம் சென்டர் நம்ம சொல்லியாச்சு எக்ஸாம் ஃபீஸ் சொல்லியாச்சு எக்ஸாம் பேட்டர்ன் வந்து இதில் கொடுக்கல நான் உங்களுக்கு எக்ஸாம் பேட்டர்னுக்கு நான் கேட்டுட்டு உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஏஜ் ரிலாக்ஸேஷன் த்ரீ இயர்ஸ் ஃபைவ் இயர்ஸ் தான் ஸோ அது வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் கீழே வர்றதுனால யூபி கேண்டிடேட் மட்டும்தான் உங்களுக்கு அன்ரிசர்வ்ல அப்ளை பண்ண மீன் சே கேட்டகரியில் அப்ளை பண்ண முடியும் அப்படின்லாம் கிடையாது எல்லாருமே எல்லா போஸ்ட்டுக்கும் அப்ளை பண்ணலாம் அடுத்து எலிஜிபிலிட்டி ஆஃப் த கேண்டிடேட் வில் பி ஸோ இந்த இருபத்தி ரெண்டு ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு இந்த இந்த டேட்டை வந்து லாஸ்ட் டே டேட்டாக வச்சுக்கிட்டு தான் நீங்கள் வந்து உங்களோட ஏஜ் எலிஜிபிலிட்டியை செக் பண்ணிக்கணும் அடுத்தது அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆர் இன்வைட்டட் த்ரூ த ஆன்லைன் மோட் டவுன்லோட் அப்ளிகேஷன் வந்து என்க்ளோ சென்ட் டு த ஆஃபீஸர் ரெஜிஸ்ட்ரார் ரெஜிஸ்டர் ரெக்ரூட்மெண்ட் அண்ட் அசஸ்மெண்ட் செல் இந்த அட்ரஸ்க்கு நீங்கள் அமைச்சு அனுப்பிச்சு அனுப்பிச்சு விடணும் ஆஃப்லைனில் ஸோ எந்த அட்ரஸ்னா ஆஃபீஸ் ஆஃப் த ரெஜிஸ்ட்ரார் ரெக்ரூட்மெண்ட் அண்ட் அசஸ்மெண்ட் செல் ஹோல்கர் ஹவுஸ் பிஹெச்யூ வாரணாசி இந்த அட்ரஸ்க்கு அனுப்பிச்சு விடணும் அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாம் பேட்டர்ன் வந்து மற்றவங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க நமக்கு வந்து கொடுக்கல 